beautiful people welcome back to our channel you're here with me Sarit and Stevie K okay today guys we're watching Anubhav Singh Basi interviews Kapil Sharma yes it's Kapil Sharma I'm not done yet um, it's a Netflix video uh, thanks to Doc for sending this one um, yeah it's it's a new one so we're gonna check it out we like Anubhav Singh Basi we've seen his stand up and obviously you guys know we like Kapil Sharma we you know Matt and videos you love seeing and people keep on requesting so having them both together Thought it would be quite interesting mm. and something different. And not only that, it's an interview, and usually it's a uh, couple of Sharma great. interviewing other people. So this time it's like roles reversed. Yeah, yeah. Uh, so stand up comedian, stand up comedian. You know? Mm -hmm. yeah. well, um, if you're new to our channel. Say, sorry. That's oh. exactly what it's um, If you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also, let us know what else you guys want us to make. Uh, ready? Yay. Here we go. <laughs> Hello and welcome to the Basti Show. और आज मुझसे मिलने बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। मेहमान मेहमान क्या भाई मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? अरे आप स्टैंड अप स्पेशल कर रहे हैं आए हो तो हमें लगा कि थोड़ी आपकी कॉपी लेकर थोड़ा शोकी फील लेता हूँ मैं। आ रहे हो ना हमारी फील्ड में? हमारी फील्ड में क्या मतलब मैं पहले फ्रूट बेचता था अभी तो ये करता था पहले हाँ लेकिन स्पेशल लेके आया तो थोड़ा अलग हो गया ना ओके आपकी तरह थोड़े शो की पीपल ओके कैसा लगा हमारा सेट में बहुत अच्छे सोफे तुमने बहुत वो रखे हैं मैं तो हाइट मेरे से भी ज़्यादा है सोफा थोड़ा ऊपर होना चाहिए यही कहीं हम बैठे हैं बहुत बढ़िया बच्चे साहब आप सुनाओ आपको नाम पता है अरे क्वेश्चन सर जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मतलब पर्सनल लेवल पे बीइंग अ कमेडियन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और जैसा मर्जी कैसा आंसर दे सकते हो कुछ वो नहीं मना भी कर सकते हो कि आंसर नहीं देना मुझे अच्छा ऐसा भी होता है फुल एटीट्यूड दिखा सकते हो आप कुछ कोई लोग पहला क्वेश्चन है आपने स्टैंड अप मतलब ये क्रियोसिटी है मेरी मुझे पूछना कब स्टार्ट किया कैसे हुआ यार मैंने एक्चुअली स्टैंड अप स्टैंड अप नहीं कह सकते मैंने यूथ फेस्टिवल होते हैं ना हमारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन तो उसमें एक थिएटर आइटम्स होती है पांच छह प्ले होता है स्किट होती है हिस्ट्रॉनिक्स होती है माइम होती है मेमिक्री होती है तो उसमें जो हिस्ट्रॉनिक्स होती है ना वो मैंने पहली बार स्टेज पे करी थी मतलब अगर आप कॉमेडी कंटेंट की बात करें ओके तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करने हैं खड़े हैं आप दो तीन माइक लगा लेते हैं और वॉइस को चेंज करके अपने यू नो बॉडी लैंग्वेज से आपने दिखाना है कि किस को बात कर रहा है ये कॉम्पिटिशन होता था हमारी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर मैंने शुरू किया था और ये स्क्रिप्ट आपने लिखी हो नहीं मैंने उस समय कोई कॉमेडी कैसेट आई थी वहाँ पे तो उसको देख के ही वो कुछ अपनी चीजें भी डाली तो मैंने कंपटीशन में करी पर वो जो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ना कॉमेडी में वो देख के मेरे को बड़ा मजा आया मेरे टीचर जो कहते थे निकम्मा कुछ नहीं होगा वो जब हंस रहे थे ना मैंने कहा कुछ तो है तो है ये करना आगे ये निकम्मे आपको सिंगिंग करनी थी कोई प्लान नहीं कोई प्लान नहीं था जो होता है कोई प्लान नहीं था मैं किसी को बता रहा हूँ हंसते मैं बी एस एफ में भर क्यों चला गया सोचो फिर मैं मैं आर्मी में गया भर्तीयों ने क्योंकि घर में माहौल वही था ना फादर पुलिस में थे तीन मामा वो तीनों आर्मी में तो हमने यूनिफॉर्म में लोग बड़े देखे थे आसपास पर मेरे फादर का बड़ा हाथ है उसमें वो मुझे हमेशा ना पुलिस वाले थे वो पर वो ना मेरे को हमेशा लेके जाते थे उनकी दोस्ती थी बड़ी म्यूजिशियन लोगों के साथ उनको शौक था बड़ा तो उनको ये था कि यार मेरा बेटा होता ना कि यार चलो ये कुछ कर लेगा सीख लेगा तो वो फिर करते करते आपके टाइम पर जब आप स्टैंड अप कर रहे थे तो आप उसमें करेक्टर करते थे हम करेक्टर नहीं करते तो मतलब करते क्या होता नहीं आपको क्या बेटर लगता है स्केच स्केच ये दोनों का अपना मजा है जैसे मैंने अभी ये नेटफ्लिक्स पे किया ना तो इन लोगों ने बोला कि आप जो टीवी पे करते हो उससे डिफरेंट चाहिए तो मैं कहा मतलब नहीं करवाना मेरे से तो इसमें थोड़ा ज्यादा पर्सनल अपना मेरा वो है दारू वारू पी के करते थे ना हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी की डेफिनेशन क्या हमें तो आज तक नहीं पता चली ये पता था कि यार खड़े होना माइक पे और हंसाना है कैसे भी हंसाओ आप भी उसमें नहीं जाते ना बाय द बुक की सेटअप पंचलाइन प्रमाइस नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना ये सब क्या है ना क्या कुछ नहीं मैंने तो जहाँ पढ़ने जाता था फीस देके वहाँ नहीं पढ़ा मेरा तो फोटोशॉप इसमें आ एक तो आपके लाइक्स इतने आते हैं एमपी बन जाए आदमी ये फोटो कब किया यार ये वाव ये आई थिंक मैं सिक्स या सेवेंथ स्टैंडर्ड में था ये मेरा बड़ा भाई है साथ में जो पुलिस में है इसकी इसका दोस्त और उसकी फैमिली वेस्टों में था जा रहे थे तो मैंने मम्मी से कहा कि हमें भी जाना था तो मम्मी जाने नहीं दे रही थी हमें तो मैंने कहा उस उम्र में ये सोचता था मैं दस साल का कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे अब मैं सोचता हूँ मैंने मम्मी से पूछा मैंने मम्मी 
कैसे जान लिया तुमने छोटे बच्चे को कोई लाभ नहीं है ये ये कौन ये किस गलत संगत में पड़ गए थे आप एक्सरसाइज कर रहे हो ये गलत संगत के दिन थे ये मैं फिल्म शूट कर रहा था खुद के पैसे लगा के जो फिरंगी बनाई थी ना मैंने हां उसमें और कुछ बनाना हो मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी तो ये मैं सुबह 4:30 अक्षय कुमार बन गया था मैं भी 4:30 उठ के ओपन में वर्कआउट करना और फिर साढ़े चार बजे उठ के वर्कआउट करके नाश्ता करके सात बजे सेट पे पहुंचना ये उस समय की फोटो फिर कब रिलाइज हुआ कि सब फिजूल थी नहीं यार मैं अभी मुझे फिर मेरा मन करता है कि इसी शेप में वापस आऊं तो 72 है मेरा वेट इसमें नाइस तो फिर 92 कर लिया मैंने तो फिल्म फ्लॉप हो गई ना ये फिल्म फ्लॉप हो गई बस यही कमाया कमाया क्या मोमेंट का था कुछ नहीं वो मैंने ऐसे लिख दिया कि सुपर सिद्ध अभिनेता आशीर्वाद लेते हुए तो पाजी क्या कर रहे थे मैंने उनके पैर छुए ऐसे तो बोलते ये हमेशा यहाँ तक ही छूता है यहाँ तक जाता ही नहीं है तो ऐसे करके मैंने क्लिक कर किया डाल दिया लोग मान भी जाते हैं फैमिली में कहाँ से लगता है आपको मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मैं मेरे मम्मी की साइड से थोड़ा बहुत मरा आपको क्या लगा आप मुझे लगता है मम्मी और डैडी दोनों ही दोनों क्योंकि मैं ना ये लड़ते बड़ा थे दोनों मम्मी डैडी ना मेरे जब हम छोटे थे ना तो लड़ाई कैसे की मतलब लड़ाई लड़ाई का पंच मारते थे वो तो मेरे डैडी ने मेरी नानी को मिमिक करते थे मेरी मम्मी को बोलना तेरी माँ आ गई है पैर टेढ़े करके मेरी नानी पैदल बड़ा चलती थी तो वो वहां से पैदल ही आ जाती थी पंद्रह बीस किलोमीटर चल के अरे मुझे तो बड़ा मजा आता था उनकी लड़ाई देखी छुड़ाता कभी नहीं था उनकी लड़ाई ना मेरा बड़ा भाई छुड़ाता था उसको दो पड़ भी जाती थी मेरे को मजा आता था उनको देख के हमारे हॉर्मोन वीक हो गए बाकी बच्चे तो पैदा हो ही रहे ना अठारह बीस साल बड़े उनको तो आएंगे वैसे वैसे सपने तो वो रोमांस भी चले गए सब इमोशन चलेंगे लेकिन होती रहेगी मुश्किल है नहीं कॉमेडी करना बहुत मुश्किल जवाब है वो आपकी बात मैं मानता हूँ पर हाँ लगे रहो होती रहती है कोई कुछ ना कुछ नया आता ही मतलब ये डर ना रखूंगा ना कि नहीं नहीं ये तो एक मैंने कढ़ाई का काम भी सीख रखा है इनके सगर में टीवी की हम बात कर रहे थे कि मतलब हमारे लिए बहुत इजी है हम कुछ भी बोल सकते बाद में YouTube चल जाता कोई तो आप इतने सालों से जो टीवी पर कर रहे हो आप बोल रहे हो कि आदत पड़ चुकी है फिल्टर ऐसा हो चुका है हाँ तो इस पर्टिकुलर स्पेशल में कुछ खुले आप Netflix का ये फायदा तो है मैं मैं ये सोच के ही आया था कि यार हम लोग थोड़ा बंदे होते हैं जी सी पे जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पे आप कई बातें नहीं कर सकते थोड़ा एच जी भी है हाँ मजा आएगा लोगों को पर ऑब्वियसली क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी हुई है कि ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने वाली बात कोई ऐसा पर हाँ अपना ही मजाक उड़ा है पर मजेदार है It's. I know it says interview. I'm not done yet. Still... 28th of January. I think it's uh, Kapil Sharma's uh, stand-up comedy show. Okay. Uh, that's what they sort of promoting. Uh, uh, that's why I believe that he's got a stand-up comedy show called uh, I'm Not Done Yet. Uh, so he's doing that, that and they're so all interviewing good. and promoting him yeah, in that yeah. sort of sense. But um, again, the video is something different. Mm. We haven't seen. I, and I will say, you know, like with Kapil Sharma shows and things like that, all cover with Gurren. What I like is like you know when you get to see the celebrities and they go there and you know they could be themselves kind of thing because mm. normally you see their acts and how they are and you just you know how funny Kapil Sharma is anyway, uh, but then being able to see him here and you know like answering questions, can, answering well, questions, so like you know on his where he started, about everything, like his family, you, you know where he could have he gone, didn't know where he was going and where he is like oh my god I thought you know. He must have had some ideas, but look at that. Yeah, from, yeah. He just said, "Ma be lardy on this again." They used like you know, <laughs> know yeah, each other. From just going and, on stage. And for, take, from so me. they take the piss out of each other. You took it from them, like, you know. Mm-hmm. Got a bit of both. But um, but it's yeah, like going on the stage. Laugh, and then again, the feels. teachers telling him that useless, not going to yeah, matter. Yeah, 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 and yeah, yeah. look, at wow. who's talking now? And having having you know, um, parents and whatever in the police force and doing and something background. completely different, and the support as well. So I suppose he took them yeah, to yeah. like you know, he was saying that the magic shows and whatever else, not musicians. Mu- musicians, yeah, yeah. sorry, like it's just 
it's nice. I mm. think you know because most of the time but, it's more forceful. Like, and then obviously like. Unabhav Singh Basu said, that, like, you know, like comedy content, like he already feels like content's running out and you gotta work hard. Yeah. <laughs> I sometimes feel like that. It's like, um, that, you yeah. know, like, ah! um, what's going on? What are we gonna do? And uh, then all of a sudden, he's like going, no, it just keeps on going. You assume it, yeah. but it keeps on going around in circle. It will carry on happening. It's just that the way, like now, the world, how it changes and evolves. The comedy stuff changes, or the romance changes. The things how you now before, like if it was romance, it would have been like Chitiya Bajniya or something or whatever yeah. it might be. Then it became telephones. Now it's like bloody you know, you know smartphone stuff and whatever you want to be and something else. So it just evolves, doesn't it? It changes the what the meaning of it is and how to deliver it. You can contact. Um, I was thinking this before we even started. How you can connect with the world. Like I us mean, doing this. in about ten years' time, right? You, you probably won't even have to send message or see FaceTime. You might just press a button and you're the person in the bedroom oh and go, "Me argue, are they? You know, time up, argue me." And that's it. And the guy, hey, come on, hey, hey, keep on, yeah. All the girls are like, now. Oh my God, get this. You, you gotta have this security thing now. around your bedroom, kind of thing. That you know, not everyone can get in. You gotta allow them to come in, kind of thing. Future. They kill. You heard it here first. <laughs> um, anyway, that was the video, guys. Something different, something new. Let us know what else you guys want to make. Um, yeah, don't forget to like, share, subscribe, and, and we'll, we'll see you in the next one. one. Bye. Take care. See you soon. Bye.